हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेनरल स्टाडी केयर डब्ल्यू बि सी एस फिल्मस एक्साम विगत तो दस बस प्रश्न आलोचना आज के टपिक हे दो हज़ार सतर साल इतिहास प्रश्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नैशनल मुभमेंट थे दूहजार सतर साले जिस सकल प्रश्न एसो सेगल भिडियोते देखे नेब तो आशा रखी भिडियो तुम्हारे भलो लागे और भिडियो की भलो लगले अवश्य लाइक कर कमेंट कर भिडियो बंधुद्ध संगे शेयर कर इसमें चैनल की एखो सबसक्राइब ना थकले अवश्य सबसक्राइब कर पास बेल आइकन क्लिक करो जैसे परवर्ती भिडियोर नोटिफिकेशन पे पर इसर आगे भिडियो दो हज़ार षोलो साल प्रश्नपत्र आलोचना करी तो तुम्हारा चाहले हमार चने भिजिट कर वही भिडियो देते पो अथवा भिडियो डेस्क्रिपन लिंक देव आखान देखे नीते पर चलो आजकल प्रश्नगुली देखे ना जा प्रथम प्रश्न हे कदम्बर ग्रंथ रचयिता हलन तो यह सठी उत्तर हे बानभट्ट कदम्बर ग्रंथ रचयित हन रचयित छें बानभट्ट बानभट्ट छें हर्षवर्धन सभकवि एचड़ा हर्षचरित ग्रंथ रचना कर प्रश्न बुद्ध समकालीन विख्यात चिकित्सक क्या तो ये सठी उत्तर हम जीवक बुद्ध समकालीन विख्यात चिकित्सक जीवक पर प्रश्न हम राजस्थान अवस्थित हरप्पा सभ्यतार निदर्शन को सठी उत्तर हे कलिबंगान राजस्थान अवस्थित हरप्पा सभ्यतार निदर्शन हे कलिबंगान एवं कलिबंगने लांगल व्यवहार निदर्शन पा गए इसरा महेंद्र अवस्थित हे सिंधु प्रदेश के लारकाना जिले और लोथाल हे गुजराटे अवस्थित लोथाल और लोथाल एक बंदर पर प्रश्न मगधर को शासक सेंिया नामे परिचित छे तो सठी उत्तर हे बिम्बिसार बिम्बिसार सेंिया नामे श्रेणिक नामे परिचित छे अजात शत्रु अजात शत्रु कणिक उपाधि धारण कर प्रश्न अष्टिग्ग गोष्ठी पृष्ठपोषक क्या तो सठी उत्तर हे कृष्णदेव रॉय अष्टिग्ग गोष्ठी पृष्ठपोषक छे कृष्णदेव रॉय पर प्रश्न हे मौर्य शासक जिन तरह आदेश लिपिगुल प्रियदर्शी नाम व्यवहार करत हलन तो सठी उत्तर हे अशोक सठी उत्तर अशोक अशोक तरह आदेश लिपिगुल प्रियदर्शी नाम व्यवहार करत पर प्रश्न चीना पर्यटक हिवेन सांग भारत आसें जार शासनकाले हलन तो ये सठी उत्तर हे हर्षवर्धन हिवेन सांग हर्षवर्धन समय भारत आसें छो त्रिश ख्रीटाब्दे छश त्रिश ख्रीटाब्दे एवं चौदह बस भारत बसबाज करें तर रचित एक ग्रंथ हे सीई कि पर प्रश्न सुलिकुल नीति प्रवर्तन करें क्या तो सठी उत्तर हे अकबर अकबर सुलिकुल नीति प्रवर्तन करें पर प्रश्न राना प्रतापर राजपूत राजवंश छ तो ये सठिक उत्तर है शिशोदिया राना प्रतापर राजपूत वंश छो शिशोदिया राजपूत वंश दस नम्बर प्रश्न रजमनामा जे ग्रंथटर फार्सी अनुबाद से हल तो ये सठिक उत्तर है महाभारत महाभारत फार्सी अनुबाद हे रजमनामा ग्रंथटी पर प्रश्न एगारो नम्बर प्रश्न नील दर्पण रचयिता के बाद नील नील दर्पण रचयिता हलन तो सठी उत्तर हे दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक रचयिता हन दीनबंधु मित्र एवं नील दर्पण नाटक की इंगराजी अनुबाद कर माइकेल मधुसूदन दत्त पर प्रश्न मुंडा विद्रोह उलगुलान नेतृत्व दें कि तो ये सठी उत्तर हे बीरसा मुंडा मुंडा विद्रोह उलगुलान नेतृत्व दिए बीरसा मुंडा अठारोश निानबई थ उन्नीसश साले ये मुंडा विद्रोह अठारोशो निानबई थ उन्नीस साले एवं बीरसा मुंडा निजेके धरित्र आबा प्रचार कर प्रश्न सतीदाह प्रथा आईनत निषिद्ध कर बचर तो सठी कथा हे अठारोश ऊन ख्रीटाब्दे अठारोश ऊन ख्रीटाब्दे सतीदाह प्रथा निषिद्ध कर 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদেহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন পরের প্রশ্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠন পুনা সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় যে বছরে সেটি হল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে পুনা সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি প্রতিষ্ঠা করেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে রানাডে পরের প্রশ্ন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আঠারোশো পঁচাশি সালে যে শহরে অনুষ্ঠিত হয় সেটি হল তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে বোম্বাই বোম্বাই বা মুম্বাই আঠারোশো পঁচাশি সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল মুম্বাই শহরে মুম্বাই শহরের গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল এবং প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি পরের প্রশ্ন কোন ভাইস রয় তিব্বতে ইয়ং হাজব্যান্ড মিশন পাঠান তো সঠিক উত্তর হচ্ছে লর্ড কার্জন লর্ড কার্জন তিব্বতে ইয়ং হাজব্যান্ড মিশন পাঠান এই লর্ড কার্জনের সময়ই উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল সতেরো নম্বর প্রশ্ন হরিজন সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী হরিজন সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী পরের প্রশ্ন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেওয়ান ভেলুথাম্পির বিদ্রোহ যে দেশীয় রাজ্যে ঘটেছিল সেটি হল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ত্রিবাঙ্কুর দেওয়ান ভেলুথাম্পির বিদ্রোহ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ঘটেছিল পরের প্রশ্ন কোন ঐতিহাসিক মোঘল ইতিহাসের উপর তার গবেষণার জন্য বিখ্যাত তো সঠিক উত্তর হচ্ছে যদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার পরের প্রশ্ন কোন মোঘল সম্রাট নিজের আত্মজীবনী রচনা করেছেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে বাবর বাবর রচনা করেছেন বাবর নামা পরের প্রশ্ন সৎনামে বিদ্রোহ যে মোঘল সম্রাটের আমলে হয় তিনি ছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অরঙ্গজেব औरंगजेबर समय सत्नमे विद्रोह हो सत्नमे विद्रोह हो पाजा षोलश बाहत्तर ख्रीटाब्दे षोलश बाहत्तर ख्रीटाब्दे पाजा एवं औरंगजेब के जिंदा पीर बला हत पर प्रश्न राममोहन राय के राजा उपाधि प्रदान करें कौल मोघल सम्राट तो सठीक उत्तर से द्वित अकबर राजा राममोहन राय के राजा उपाधि प्रदान करें द्वित अकबर পরের প্রশ্ন আইনি আকবরী গ্রন্থের লেখক কে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আবুল ফজল আইনি আকবরী গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল এছাড়া আকবর নামা নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন পরের প্রশ্ন মোঘল সম্রাট অরঙ্গজেব যে শিখ গুরুকে মৃত্যুদণ্ড দেন তিনি ছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে তেগ বাহাদুর মোঘল সম্রাট অরঙ্গজেব তেগ বাহাদুরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন ষোলশ পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে ষোলশ পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্ন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কত খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে বা আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্ন হচ্ছে স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এই উক্তিটি কার তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে লালা লাজপত রায় লালা লাজপত রায় বলেছিলেন স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার পরের প্রশ্ন সিধু ও কানুন নামে কোন বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত সরি প্রশ্নটি হবে সিধু ও কানুন নাম কোন বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহ অপশন এ সিধু ও কানু ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা এবং আঠারোশো পঁচপান্ন সালে আঠারোশো পঁচপান্ন সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল এছাড়া নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দিগম্বর বিশ্বাস এবং বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস পরের প্রশ্ন সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের বড় লর্ড কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর লর্ড ক্যানিং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের বড় লর্ড ছিলেন লর্ড ক্যানিং 
1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল পরের প্রশ্ন কোন ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে চৌরি চৌরা ঘটনা চৌরি চৌরা ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন উনিশশো সালে চৌরি চৌরাতে চৌরি চৌরা ঘটনা হয়েছিল মানে চৌরি চৌরা নামক জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছিল পরের প্রশ্ন জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কত সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তো সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালে উনিশশো সালে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পরের প্রশ্ন আলীগড় আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল তো সঠিক উত্তর হবে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ আলীগড় আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ পরের প্রশ্ন মরলে মিন্ট সংস্কার কত সালে ঘোষিত হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে মরলে মিন্ট সংস্কার ঘোষিত হয় পরের প্রশ্ন জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কবে এবং কোথায় হয়েছিল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল অমৃতসরে পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল পরের প্রশ্ন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি কে ছিলেন তো একটু আগে আমরা দেখলাম মানে একটু আগে বললাম আর কি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি অপশন এ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি পরের প্রশ্ন কোন সময়কে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী পর্ব বলা হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আঠারোশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অপশন বি আঠারোশো থেকে উনিশশো পাঁচ সাল পর্যন্ত এই সময়কালকে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী পর্ব বলা হয় এবং উনিশশো পাঁচে বঙ্গভঙ্গ হয় এবং তারপর থেকে চরমপন্থী মত ধারণ করে পরের প্রশ্ন কোন আন্দোলনের শুরুতে গান্ধীজি করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ডাক দিয়েছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ভারত সরা আন্দোলন অপশন সি ভারত সরা আন্দোলনে বলেছিলেন করেঙ্গিয়া মরেঙ্গে এবং ভারত সরা আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে এছাড়া নৌ বিদ্রোহ হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে পরের প্রশ্ন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু উনিশশো সালে উনিশশো সালের তিন মে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন পরের প্রশ্ন কত সালে এবং কোথায় মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে লাহোরে উনিশশো সালে লাহোরে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল পরের প্রশ্ন হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস উনিশশো সালে লাহোর অধিবেশনে কোনটিকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে পূর্ণ স্বরাজ উনিশশো সালে লাহোর অধিবেশনের লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ পরের প্রশ্ন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন সরি এখানে স্পেলিংটি একটু ভুল হয়ে গেছে তো আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজবিহারী বসু বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন রাজবিহারী বসু উনিশশো সালে উনিশশো সালের ফার্স্ট সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন পরের প্রশ্ন কে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলি একটি পোস্ট ডেটেড চেক বলে অভিহিত করেছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী এবং এই ক্রিপস মিশন ভারতে এসেছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে পরের প্রশ্ন কারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় এবং কোন দিনটিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন হিসেবে বেছে নেয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় এবং ষোলো আগস্ট উনিশশো এই দিনটিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন হিসেবে বেছে নেয় পরের প্রশ্ন হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না পরের প্রশ্ন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তো সেক্ষেত্রে হবে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী 
পরের প্রশ্ন ভারতের স্বাধীনতা আইন কবে গৃহীত হয়েছিল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে জুলাই উনিশশো পরের প্রশ্ন কোন সালে এবং কার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মাস্টার দাস সুরত সেনের নেতৃত্বে উনিশশো সালে অপশন এ উনিশশো সালে সুরত সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয় পরের প্রশ্ন উনিশশো সালে কোন মিশন বা কমিশন ভারতে আসে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ক্যাবিনেট মিশন উনিশশো সালে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে পরের প্রশ্ন হচ্ছে দিল্লির কোন সুলতান দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মোহাম্মদ বিন তুগলক মোহাম্মদ বিন তুগলক দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে বা দেবগিরিতে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিল পরের প্রশ্ন উনিশশো সালে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হয় তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে মুসলিম লীগ উনিশশো সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায় ঢাকায় এই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন আগা খান নবাব সলিমুল্লাহ এবং মহসিনুল হক এই তিনজন মিলে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এছাড়া ভারত সভা ভারত সভা প্রতিষ্ঠা করেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পরের প্রশ্ন বঙ্গভঙ্গ কবে রদ হয়েছিল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল উনিশশো সালে লর্ড কার্জনের সময় এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হয় উনিশশো সালে তো বন্ধুরা এসেছিল আজকের ভিডিও যেখানে ডাব্লু বিসিএস ফিলিমস এক্সামের দু হাজার ইতিহাসের প্রশ্ন আলোচনা করলাম তো আশা রাখছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এছাড়া আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে দু হাজার প্রশ্ন বলে নিয়ে হাজির হচ্ছি আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ